ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബീച്ച് ഹൗസ് അഞ്ചര പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായ ഉണ്ടായകടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു കലാകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാഷാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് വേറെ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ അറിയപ്പെടാതെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായ ശേഷേട്ടനാണ് സാറിനെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജയരാജ് മാനന്തവാടി എന്നാണ് സാറിൻ്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് സാർ അസാധ്യമായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നപ്പം സാറെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്ലൂട്ടിൽ വായിച്ച് തന്നു നമ്മൾ തന്നെ വല്ലാണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ആയിപ്പോയി അപ്പം ആ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന സാറിൻ്റെ മോനാണ് സാറിൻ്റെ മോനും ഒരു കലാകാരനാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ അല്ലെ മ്യൂസിക് അതെ അതെ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളും കാണുക നമുക്കിനി സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതൊന്ന് വായിക്കാവോ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രീജേഷേട്ടൻ കാരനാണ് ജയരാജ് സാറിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പം സാറെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം സാറിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് പറയാവോ സാറിൻ്റെ പേര് ജയരാജ് എന്നാണ് ഞാൻ പനവല്ലി ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടങ്ങാടി മേരിമാതാ കോളേജിനടുത്ത് ആണ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓടക്കുഴന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒഴക്കോടിയാണ് തറവാട് അവിടെ എൻ്റെ ഇളയമ്മമാരും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇളയമ്മമാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു എനിക്ക് നാല് ഇളയമ്മമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു അവർ അവരാണ് എന്നെ ശരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പാടും അതുപോലെ എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിന് സ്കൂളിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ഇളയമാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പാടാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇളയമാർ പാടാനൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്നോട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാട്ടിലേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മറ്റോയ ശ്രീ ടി സൈമൻ ശ്രീ സാർ കണിയാരൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഞാൻ എൻ്റെ മ്യൂസിക് അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു കടപ്പാട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഈ ഗാനമേള ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും കുറച്ച് നാൾ എൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ നിന്നു പോയതിന് ശേഷം എന്നെ കുറച്ച് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വായ്പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് പാട്ട് വായ്പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദേവദാസ മാഷ് ദേവദാസ മാഷ് ഏ എന്നെ ഏൽപ്പി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നു കുറേ ശേഷം ഇങ്ങനെ ശബ്ദമൊക്കെ വരുത്തുന്നു കണ്ടതുകൊണ്ട് ദേവദാ ദേവദാസ മാഷ് അടുത്തേക്ക് വിടുകയും അങ്ങനെ 
പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ റൂട്ട് പഠിച്ചത് പിന്നെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സാറിൻ്റെ ബേഗിലൊന്നും അറിയേ നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള ഓടക്കോഴിലുകളുണ്ട് ചെറുതും മുതൽ വലുതു വരെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഓടക്കോഴിലുകളും ഉണ്ട് എല്ലാം സാറിന് വായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി സാറ് കുറച്ച് സോങ്സും കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വയനാട്ടില് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ പുറം ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ചുരുക്കം മാത്രാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ വയനാട്ടില് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീരഞ്ജി ഓർക്കസ്ട്രയിലെ മെയിൻ ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റാണ് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർക്കസ്ട്ര അതിൻ്റെ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സാറാണ് അല്ലെ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർക്കസ്ട്ര പിന്നെ ഇവര് മുമ്പിലേക്ക് സൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അവരെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള സാറിനെ സാറിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടോ ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയ ശിഷ്യന്മാരെ എനിക്ക് കുറവാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയ ശിഷ്യന്മാരെ എനിക്കും കുറവാ ദേവദാസമാഷനും കുറവാ ദേവദാസമാഷൻ്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും നിന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നാളും കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സൈക്ലിങ് എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് സൈക്ലിങ് വേഗം കഴിയും വേ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവർ പിന്നെ അങ്ങ് അത് അതിന് ശേഷമാണ് അവർ ചില അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒരു കീയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ആ താൽ ഒന്ന് താല്പര്യം വേണം നന്നായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വേണം പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ കൊയിലേരിയുള്ള ഒരു അനഘ അമിത്ത് ഇവർ അവർക്ക് വായ്പാട്ട് അറിയാം എന്നാൽ കൂടി വായ്പാട്ട് അറിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ആ അപ്പോൾ വായ്പാട്ട് അറിയാം എന്നാലും കൂടി അവർ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയ്ക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടല്ലോ എന്റെ ബാഗില് ഒരുപാട് ഫ്ലൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പറയാം വിശദമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഓടക്കൊഴലിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് ഹോൾ വരെ ഉണ്ടാകും വായിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗം ആറ് മുതൽ എട്ട് ഭാഗം വരെ ഉണ്ട് ഇതിന് എത്രയാ ഓടക്കൊഴലിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം 
ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓടക്കുഴലാണ് ഈ ഓടക്കുഴലിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് അതിൽ നിന്നുള്ള വണ്ണമുള്ള ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇതെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം വായിക്കുന്നതിന് ഏ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് എൻ്റെ മൂത്ത മോനെ കൊണ്ടൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ ബേസ് ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാവരും കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കുഴപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇളയ മകൻ ആനന്ദരാ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ഓടക്കുഴകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ബേസ് ഒന്ന് ടോപ്പ് ഇനി മിഡിൽ ഫ്ലൂട്ടുകൾ അതായത് കുറച്ച് വരിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ എത്തി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓടക്കുഴലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാട്ടുകളൊക്കെ വായിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ബേസ് ആണെങ്കിലും ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബി ജി എംസ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പാട്ടുകളും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്ലൂട്ടുകൾ മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ഫ്ലൂട്ട് മിഡിൽ ഫ്ലൂട്ടുകളിലാണ് പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും വായിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ബി ജി എംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക ബി പി സാറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ബി പി സാറും ജാനകിയമ്മയും കൂടെ പാടിയിട്ടുള്ള വളരെ മൗനമായി വായിക്കുക
കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി കൊറേ അല്ലെ കൊറേ മേലഡി സോങ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സാറിന് എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സാറിന് അത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പാട്ടുകളൊക്കെ വായിച്ചു തന്നു അപ്പൊ സാറിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് യോഗ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഓടക്കുഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉന്മേഷവും ഉണർവും ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ സമീപിച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാം അവർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രല്ല ഞാനും അലക്സും സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി സാറിനെ സമീപിച്ചാൽ മതി സാറ് മാത്രല്ല സാറിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും കീബോർഡും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വായിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക് സാറിന്റെ മോൻ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സാറ് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ട് അല്ലെ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വളരെ ഹിറ്റായി മാറുകയും വളരെ അർത്ഥവത്താവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗാനം ജാനകിമോ പാടിയ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരനായി ഇപ്പൊ വളരെ യാദൃശികമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ സനുവും അലക്സൊക്കെ കൂടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറ പിന്നെ പറയുകയും ബീച്ച് ഓഫ് സഞ്ചാരി എന്ന ഈ ചാനല് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ തന്നെ ഒരു സംരംഭമാണ് ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കഴിയുന്നത്ര ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മ്യൂസിക് ട്രീറ്റ് അല്ലേ എപ്പിസോഡ് ഉള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു കാരണം സംഗീതം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം തീർച്ചയായും അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തും അതിനു മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാറിനെ ആർക്കായാലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാറിന് നമ്പർ ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഓടക്കുഴിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരണം പകുതിക്കൊന്നും നിർത്തി പോകരുത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സാറിന്റെ മോൻ ആദർശ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്
എല്ലാവർക്കും ബൈ